ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಟೀಮ್ನವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾವೊಂದಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಜನ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಮಂತರು ಆಗ್ಬೋದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಆ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ ನೀವಿಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಈ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಲೇಬೇಕು ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗದೇ ಇರೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಟೀಮ್ನವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅವರು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಆ ಥರದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಜೀವನದ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡವರಿಂದ ಕಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ತಪ್ಪು ಜನ ಮಾಡೋ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಏನಂದರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏಜೆಂಟ್ಸು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಕಾಯಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಳ್ಳರು ಬಂದರೆ ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರು ಕಳ್ಳರು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಂಬಳ ವಾಪಸ್ ಕೊಡು ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ ತಾನೆ ಹಾಗೇ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಆ ಲಾಸನ್ನು ಸರಿ ಹುಡ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಸರಿದೂಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೊರತು ನನಗೆ ಲಾಭ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೇಡಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ರಿಸ್ಕ್ ಕವರೇಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರಿಗೆ ನಮಗೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತಿದ್ದಂಗೆ ದುಡಿಮೆ ಶುರು ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ರು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರೀ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂತೆ ಅದು ಹೇಗೋ ಒಬ್ಬ ಯು ಏಜೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಏಳು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದರಿಂದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ತೆಗೆದು ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರೆ ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ತಲೆ ಮರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಯಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು ನಾವು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ವರ್ಕ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು
ಪವರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಿಮಗೆ ಏ ಎರಡಷ್ಟೇನಾ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ತಷ್ಟೇನಾ ಎಂಟಷ್ಟೇನಾ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕಾಯ್ಬೇಕು ನೀವು ಕಾಯುವ ಒಂದು ಪೇಷನ್ಸನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪಿದು ನಮ್ಮ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಯಾರದು ಕೊಟ್ಟರು ಕಳಿಸ್ರು ಸರ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟಿಪ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್ ನಾನು ಬೈ ಮಾಡಿದೆ ತಡ ಸರ್ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕಳೆದೋಯ್ತು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ನಾನು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ ನಂಗೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ವಾಪಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಟಿಪ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಅವನು ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಆ ಟಿಪ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶೇರ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮುಚ್ಚೋಗೋ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಆ ಕಂಪ್ನಿಯ ಒಂದಷ್ಟು ಶೇರ್ಸನ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಶೇರಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ನೂರು ಕೋಟಿ ಇದೆ ಈಗ ಆ ನೂರು ಕೋಟಿ ವರ್ತನ ಶೇರ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಕೊಳ್ಳುವವರು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಕೊಳ್ಳುವವರು ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಹ್ಯಾಗೋ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಡಿ ಮ್ಯಾಡನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ದು ನಂಬರ್ ತೊಗೋತಾನೆ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಐದು ಲಕ್ಷನೋ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಈ ಶೇರನ್ನು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೈ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ತ್ರಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅವನು ಅವನ ಹತ್ರ ಇರುವ ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಶೇರನ್ನ ಒಂದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ನೂರು ಕೋಟಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫೂಲ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿಗೋ ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿಗೋ ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಹೇಳೋದು ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟಿಪ್ಪನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟಿಪ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಇನ್ನು ಐದನೆಯ ತಪ್ಪೇನಂದರೆ ನಾವು ಈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮನೆಯಿಂದ ಎರಡು ಬೆಡ್ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸಂಬಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎರಡು ಬೆಡ್ರೂಮಿಂದ ಮೂರು ಬೆಡ್ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋನಸ್ ಬಂತು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಬೈಕಿಂದ ಕಾರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಕಾರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಕಾರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಕಾರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಲಕ್ಸುರಿ ಕಾರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಹೀಗೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇದು ಯಾರೋ ತಂದು ಹಾಕುವ ಭಾರ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಭಾರ ಯಾಕೆ ರೀ ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಗಾದೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚಿ ಅಂತ ಅದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾಲು ಚಾಚಬೇಕು ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಕಾಲು ಚಾಚಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜೀವನದ ಮುಪ್ಪಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅರುವತ್ತು ವರ್ಷ ಅರುವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇರೋಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನೀವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗೆ ಹೇಳೋದು ಹಾಸಿಗೆ
ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ಡಿನ ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊತೀರಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ನೆಮ್ಮದಿಗಂತ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನೆಮ್ಮದಿನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಯಾಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಯಾರೋ ಹೋದರು ಅಂತ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇನ್ನು ಎಂಟನೇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೈಯು ಕಾಲೆಲ್ಲ ತುರ್ಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಶನಿವಾರನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಭಾನುವಾರನೂ ಮಾಡಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆ ಹ್ಯಾಂಗೋವರ್ ಇರಬೇಕು ಸೋಮವಾರ ಆಫೀಸಿಗೆ ಲೇಟಾಗಿ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀವನ ಉದ್ಧಾರ ಆಗತ್ತನ್ರಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬದಲು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆನೋ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ಹೆಂಡ್ತಿ ಜೊತೆನೋ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆನೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡಿ ಮಾಟ್ ಮಾತಾಡಿ ಅನ್ನು ಆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊತೀರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಳ್ಕೊತೀರಿ ಸಂಬಂಧ ಕಳ್ಕೊತೀರಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಯಾವುದು ಅಗತ್ಯನೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನಗತ್ಯವಾದದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಇನ್ನು ಒಂಬತ್ತನೇ ತಪ್ಪು ನೀವು ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು ಶ್ರೀಮಂತರು ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಎಷ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಹೆಂಗೆ ಹೋಯ್ತು ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಕು ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾಳೆ ಬೇಕು ಅಂದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಭಾಳ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಖರ್ಚನ್ನು ಲೆಕ್ಕನೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಬ್ಯಾಡದೆ ಹೋಗಿರೋ ಖರ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಜಾನ್ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಹೆಂಡ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಸಾಲ ಆಗಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ನಿಮಗೆ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಎಷ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹತ್ತನೇದು ನೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಜೆಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪೇನಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹತ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹತ್ರ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹತ್ತು ತಿಂಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಲ್ಲ ನೀವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ಎಂಥ ಕಷ್ಟನೇ ಬಂದರೂ ಮುಟ್ಟಲೇಬಾರ್ದು ನೀವು ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಮುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹತ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅವ್ರು ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹನ್ನೊಂದನೇದು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹ್ಯಾಗೆ ಬದುಕ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ದಿತಿ ಗೋಗರಿಯೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೀವೊಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲರಿ ಹೋಗೋದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದಿವೆ ಆದರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಜನ ಸಾಯ್ತಿರೋದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಈ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿರಿ ಎಷ್ಟೇ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು
ಯಾವ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಗೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಡೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗಿಗೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ಬರೋರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುವ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇದು ನಾನು ಇದನ್ನು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಅಂತಲೂ ಬರ್ಕೋತಾರೆ ನಾನು ಮಾಡುವ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆನ ಕಾಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಡಿ ಎರಡು ಕಾರಣ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ವೇಸ್ಟು ಎರಡನೇದು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲ್ದಿದ್ದವ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತೀರಿ ನೀವು ಇದ್ದವರು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ದಿದ್ದವನು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಮದು ಮಗಳ ಮಗನ ಮದುವೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಜನ ಕೆಟ್ಟವರಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜನ ಅವರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸನ್ನು ಕಳ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡಿದ್ರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ಮದುವೆಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಡಿ ಇನ್ನು ಹದಿನೈದನೇದು ಗೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಮನೆ ಲಾಕರ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಗೋಲ್ಡ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಯಾಡ್ದೇ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಗೋಲ್ಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿನ ಗೋಲ್ಡ್ ಇ ಟಿ ಎಫ್ ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಹದಿನಾರನೇದು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪೇನಂದರೆ ಭಾಳ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಆಗಿರೋ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏ ನಂಗೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ನಂಗೆ ಎಫ್ ಡಿನೇ ಬೇಕಪ್ಪ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸೇ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೋಬೇಕು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ಸು ಆದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರಿಟರ್ನ್ಸು ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲಿ ಫಿನಾ ಸ್ಟಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಫ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೂವರೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಏನೂ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇನ್ನು ಹದಿನೇಳನೇದು ಜನರಿಗೆ ಅಸೆಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಸಾಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಾರ್ ಕೂಡ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ ಬೈಕ್ ಅಸೆಟ್ ಅ
ಮನುಷ್ಯನೇ ಹಾಗೆ ಭಾಳ ಸೋಂಬೇರಿಗಳು ಇವತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಾಳೆ ಮಾಡೋದು ನಾಳೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಾನು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಸೋಂಬೇರಿ ತಂದ ನಾವು ಕಳ್ಕೊತೀವಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚಿನ ಪ್ರಕಾರ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಸೋಂಬೇರಿಗಳು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಾನು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಡಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೋಂಬೇರಿ ಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ತಪ್ಪು ನೀವು ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದೊಡ್ಡ ಕಾರೇ ಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯೇ ಬೇಕು ಹೀಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಾವುದು ಅವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ನೋಡಿ ನನ್ನ ನನ್ನ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ನ ರಿನೋವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ನಾನು ರಿನೋವೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಟೀಮು ಮೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಅದನ್ನು ರಿನೋವೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂರು ವೆಂಡರ್ಸ್ನ ಕಷ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎರಡುವರೆ ಲಕ್ಷ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮೂರುವರೆ ಲಕ್ಷ ಹೀಗೆ ಕೊಟೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ನನ್ನ ಟೀಮಿಗೆ ಕರೆದು ಹೇಳಿದೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬರೀ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ತಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಾಗ ಕೆಲಸ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋ ಕಾರಣನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿನ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಾಳ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಥರದಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಹುಡಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ದುಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತಾಳ್ಮೆ ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇದು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಗಾದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಳೋದು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ನೀವೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಡಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅರುವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವೇ ಇರಲ್ಲ ಗಂದ ಗಾಳಿನೇ ಇರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಟೈಮನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರನೇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಊಟ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಯಾವ ಥರದ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಹೀಗೆ ಎಲ್ ಯಾವ ಯಾವ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡೋಣ ಈ ಥರದ ವಿಷಯನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸಂ ಅವರ ಸಂಸಾರದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರನ ಮಾತಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಒಬ್
ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬೇಜಾನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಬೇಜಾನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ವರ್ಕ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ಏಳು ಪಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದೆ ಅದು ನೀವು ಅನ್ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸೂಟಬಲ್ಲು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸೂಟಬಲ್ಲು ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಥರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದೆ ಹಂಬಲ ಇದೆ ಆದರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಂದುಬಿಟ್ರೆ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಾಕಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಳ್ಕೊತೀರಿ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ದುಡಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊಸ ಸಾಲ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲಿತೀರಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ತಪ್ಪುಗಳು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ತಪ್ಪು ಏನು ನೀವು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ದಿನ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯ ವಿಷಯಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾನೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ನ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ತಪ್ಪುಗಳು ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ವರ್ಕ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬರುವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಡದಿ ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ತುಂಬಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ವರ್ಕ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಎ